一集是第几集啊？我们曾经拍了一个。有关阿卡西的影片，嗯、那那部影片那一集是说，为什么墨子不引导大家阅读自己的阿卡西？但是后来那个影片啊，然后就不知道为什么就卡在那边，常常会有观众想看的时候，看到一半，嘟就卡住了这样。<笑><笑>那就感觉一下，哎、欸，为什么会这样？每部影片都很顺畅啊，就那部影片特别会卡住这样、嗯。那原来可能感觉上就是有一些它的意义存在，嗯、那就是说，后来因为我们的观众慢慢看我们的影片了，都已经。具备相当的在意识的深度上已经不一样，那所以了解的事情也不一样，那所以对于阅读阿卡西或者说深入自己的潜意识去抓到一些记忆或者以前前世的一些记忆等等，然后这些对于大家来说反而可能是一个正面的帮助，就这样，嗯，就让大家可能会了解到，哎，人生原来。我以前设定的目标或者意义在哪里？那我这辈子怎么用我前世或者以前的这些记忆，不管是经验或者目标等等，然后来为今生，然后做一个更明确道路的规划。那这样子的话，它就是一个正面的意义。嗯，那所以我们就有考虑说，是不是就呃从。因为如果要从呃冥想去深入自己内在去接触到阿卡西，那需要很比较长时间的一个过程。每个人他自己修炼，然后深入内在的这个程度也都不同。那所以我们想一个比较单纯、比较简单的方式，然后用先用呃催眠的方式，然后让大家可以比较方便去接触到阿卡西的记忆。这样，嗯，呃，我们不会跟外面一样，然后帮人家去。教人家去连接阿卡西，或者说帮人家去连接阿卡西记录、嗯。可是我们下一支影片不是引导大家阅读自己的阿卡西呢？跟外面帮人家引导阿卡西有什么差别？我们是纯粹催眠的状态，然后让大家在进入催眠的状态，深入自己的内在，去接触到阿卡西记录，而不是用一些方式，然后去连接啊什么，不是去用一些方式，然后去。去观想啊，去做一些其他的方式去连接，那也不是借由我们的能量或者能力，然后去帮你去接通你的阿卡西等等，都不是。其实我们只是很很让观众们自己在比较深的潜意识的状态，就是能接触潜意识的状态，大家在很放松的状态能够接触到潜意识的状态，然后直接去。是看自己的潜意识，看自己的记忆，去接触到那个阿卡西，这一切都是很顺其自然。就是你的灵魂，你的高我，他觉得你能够接触到什么程度，然后你就自然而然会根据这个催眠而打开这道门，这样才是一个呃符合你灵魂的一个进度、功课等等的一个状态的一个顺其自然的这个状态，这样，嗯。那跟外面的方式是差在哪？你的是催眠，嗯、那外面的又是什么？不是催眠吗？外面有各式各样的方式，也有催眠的，然后也有用强比较强制性的方式去植入什么，植植入一些意识，然后又也有由那个呃，就是老师来帮你连接阿卡西记录，去看你的阿卡西记录有什么这些、嗯。那我们就不会采取这些方式，我们就是纯粹把一切开放给你自己。就是你自己的灵魂，你自己的高我。那看了这那个催眠影片之后，然后自然而然，你在什么轨道上走到哪一个点，你自然就会触发那个深入记忆的一个状态。那就是一切顺其自然。我们只是打开一道门。那至于你进去是什么，那就是按照你自己真实的状态，等于是你灵魂走到一个什么程度，你就会接触到什么。那这样的状态才是比较符合灵性、比较自然的。阿卡西其实是一个很深奥的东西，就是我们人存在在这个世界上一个很重要的东西。它好比说电脑的硬碟，那电脑如果没有硬碟的话，电脑就没办法工作了，因为一切资料都存在硬碟里面。那我们人其实是一样，我们所有的信念，这辈子接触的所有信念，以及看过的所有事情、所有的这些记忆，全部都存在阿卡西记录里面。那不只是这一辈子，我们无数辈子以来所有的讯息，这些讯息包括眼睛视觉的、听觉的、触觉的、嗅觉的、味觉的，以及我们的思想，所有这些资料全部都存在阿卡西记录里面。那这些记录，我们在生活的时候，我们随时看到事情的时候，我们常常说，呃，不解释就可以跳出这个游戏，目的就是。不解释就可以跳出游戏，是因为我们就停止了去比对我们眼前的现象。那眼前的现象，我们拿什么来比对？就是拿阿卡西记录里面的资料。所以，我们一看到眼前的一个现象，我们就啪，就把阿卡西记录里面对眼前现象相关的所有资料就调出来比对
，我、哦、开始比对，啪啪啪啪啪，比完之后就得到感受跟结论，你就存回去。所以这个阿卡西记录非常重要，没有阿卡西记录，我们根本就没有办法在这个游戏里面生存。也可以这么说，没有阿卡西记录，我们就在游戏外。哎，那这样就很有趣了。我们常讲哇，跳出来，跳出游戏外，登出。那其实怎么登出？就是登出阿卡西，跳出阿卡西记录啊。那阿卡西记录，我们去调用出来，拿我们过去的资料来比对眼前的现象，做出解释。那我们常常说不解释，那就是不不把调出来的资料拿来比对，或者根本不取那个调出来的资料。眼前一切就是让它没有解释，不去取阿卡西记录来做比对，那这样就可以登出了。那所以我们在游戏里面。进行游戏必须动用阿卡西记录，所以阿卡西记录就是很重要的一个在游戏里面能够运作的关键。所以就有些人会问说，哎，为什么呃小婴儿刚生出来的时候明明没有大人教他啊什么的、嗯，那为什么他会哭，他会有愤怒什么的一些情绪什么的？阿卡西记录有一部分是连接到我们的 DNA， 我们的 DNA 里面连接了一部分属于呃过去式的阿卡西记录的一些连接。那把这些连接把它放在我们的 DNA 里面，有点像我们平常电脑的超连接一样，一点就跳到另外一个网站一样，它就是一种连接。我们一直以为 DNA 里面写入了资料，呃，就是把一些资讯写在里面。其实它不只是那些资料，为什么 DNA 能够拥有广大的资料？就是哎，我们从一个细胞刚开始我们生出来的时候，呃，刚受孕的时候就是一颗细胞而已，为什么一颗细胞？以后能长成一个人，然后人长得怎么样子，是怎么去设定的啊？皮肤什么颜色，然后头发长怎样，脸型怎么样，甚至细微到连长纹长什么样子，所有这些细节怎么来的？然后个性是怎样？然后健康状态等等，所有这些设定都是在 DNA 里面就已经写了。但是他写其实不是写这些资料，他不是写把资料全部写在 DNA 上面 ，DNA 上面其实是超连接，这一般完全没有人讲过。那我们在这边稍微提一下 ，DNA 里面写的是超连接，所以为什么很多人没办法去解读 DNA？ 目前医学上要改变 DNA 的困难点在哪里？其实因为大家对阿卡西并不了解，科学对阿卡西其实并不是那么了解，所以必要完全破解 DNA， 必须知道阿卡西跟 DNA 的关系。DNA 它往往除了少部分的资讯之外，其他写入的是超连接，它就是一个比如说一个名字，比如说佛陀。这是一个超连接，那写在 DNA 上面就看到佛陀这两个字而已。那你去点它的时候，它就连到啪，可能维基百科。那维基百科存在阿卡西记录里面，你就看到哇，佛陀的介绍介绍他一生，然后文字有一大堆，甚至介绍他讲过的话，那就所有哇，所有经典的内容都跑出来。那那些资料庞大资料，就是比如说在阿卡西记录里面，那 DNA 事实上它只写了超连接。那所以我们除如果去只研究 DNA 上面的资料的话，我们搞不清楚到底有些什么内容，因为它其实是超连接。这个会不会讲得太深了一点？<笑><笑>我们很多影片都很深啊。嗯、对啊，<笑>没差了。超过目前的一些理解，嗯嗯、就是很多这世界上很多理论都还没出现嘛。哎、嗯，你刚刚说的都没有人说吗？没啊，没。真的、哦。嗯。<笑>人家会不会不相信？想说，嗯、呃，怎么可能在这？相不相信也无所谓。我提出了一种可能性。<笑>那如果科学按照这种可能性去试着突破，搞不好就有新的发现。嗯。<笑>就是想说，啊 ，YouTube 怎么可能会在 YouTube 这种地方讲讲什么？新理论什么的、嗯，很多东西就是，嗯，有的有的人看我们的影片，然后觉得哎挖到宝，然后有人看我们影片觉得哎就是一些废话这样，<笑>他其实聊天都无所谓，就是看大家能从里面，有需要的部分能抓到什么，自己觉得能够有用的就是这样，嗯，不一定大家都有用，嗯，对啊 ，DNA 里面有很多超连接，这个部分是没没有人这样讲，嗯、那。我们今天不是要讲 DNA 啊，所以就稍微提一下。稍微，嗯，哦，下一、下一、下次可以再找一集，再来再来专门讲 DNA 这种题目。嗯、阿卡西记录，它储存了我们所有辈子所有的记录在里面。那包括业力也就受到这些的影响，因为把我们的人生轨迹啊什么啊，都其实都记录在阿卡西记录记录里面。那刚刚延伸的一个问题就是，哎，有人说小宝宝生下来为什么就会哭啊，会笑啊，然后会有情绪啊等等的反应，然后怎么来的？那那些就是从阿卡西记录里面过去的一些状态，把它延伸到现在。那根据业力的法则，就是我们过去的事物可能会显化在今生，那这个就是业。那有有的说，哎，奇怪哦，小朋友刚生出来没多久就往生了，就死了，那他怎么去显化在这个这个经历这样？就是他都还没有什么思想。
没有想那么多，他怎么会去显化一个呃哦活不久然后又走了这种情况、嗯？对啊，那其实就是过去的一个人生轨迹嘛。他在过去人生轨迹延伸到现在，他可能是一个用意或者一个课程，或其实只是来转运的，就是很多其实是转运啊，就是嗯，就是地球变成他的一个转运站，比如说就像我们搭飞机一样，哦、我们要去。哪里？那我们就从，呃，比如说从台湾飞到新加坡，再转机到哪里？哦，这种情况就转机嘛。那就我们把它想成转机哈。那这个小朋友可能就来地球转机的，他又飞到别的地方去了。<笑>对啊，转机就这样子，就其实蛮容易了解，不需要把它陷得很死这样。嗯，嗯阿卡西记录，其实阿卡西记录它记录的东西，资讯大部分哦，就是以七种。七种东西的内容作为记忆，就是视觉讯号、视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉，然后思想，这些，这些就是六种不同的讯号都记录在阿卡西里面。然后还有另外一种特别的东西叫做我，对于我是什么的一种解释，对于我是什么的一种信念，那把它规范成一种，也是一个类型的讯号。就是啊，我的个性怎样，我长得怎样，我认为我怎样，我认为有一个我等等，所有跟我有关的这些资讯，然后就也是一个阿卡西记录里面重要的规范。那我们就要根据阿卡西所有资料来看待世界，然后看待我，觉得自己是什么，觉得世界是什么，所有的资料都是从阿卡西拿出来比对的。那我们想探讨就是，哎，让观众去体会一下，哎，除了我们活着的当下。看到的阿卡西记录比对的结果，我们其实都很清楚啊。我们看到一个东西之后，哎，我们怎么看待这个东西？为什么我会这样看待？那那个看待的资料其实就是阿卡西。那这些是我们这一辈子的一个现象的资料。那我们来探讨，我们用催眠的方式让观众能够接触到一点点前世的记忆。那大家就可以感觉一下，哎，前前世的阿卡西记录有些什么内容？去碰触一下，这样你会稍微松动在这个世界的一个存在的状况，就是哎、欸，原来世界也不是只有眼前这个当下看到的这些东西。那在阿卡西记录里面，确实是有一些还没还没有去发现的资料嗯。嗯，所以啊，下一集我们就会有阿卡西记录的催眠。嗯，大家可以去闭着眼睛听听。只要能进入一个催眠状态啊，就很容易去接触到阿卡西记录。嗯。嗯那像网络上不是也有一些阿卡西催眠？嗯，有啊，其实都都是一些阿卡西的催眠。那每个都一样是一样有效吗？其实都有效，但是不一定会在每个人身上产生反应，也不一定很容易进入那个效果，并不是那个催眠这一段没有效果，而是催眠师与催眠被催眠者之间其实是有一个连接的，就是催眠师他必须要有一个很强的显化能力，显化出你的潜意识必须要接受这样的讯息。那催眠师本身是要百分之一百相信的，这是一个基础。如果你你光照着催眠词念哦什么这样念念念，当然是可以啊，但是催眠效果就没有那么强烈。哦，嗯，所以催眠师自己也要会显化。催眠师是一个很。主观的一个个体，他的显化能力必须要够强。哦，就是他能让你的潜意识去接受这一段讯息，就是你必须要用你的信念去感染对方潜意识的信念，所以你本身的信念要够强大。那你的意思是说，只要催眠是一百趴相信，然后显化出能让催眠被催眠者、被催眠者<笑>被催眠，然后他就能让催眠者被催眠。嗯，有三个条件。第一个是催眠师本身的信念要够强大，然后再来就是被催眠的人他接受度要够高，就是完全要能够接受。那第三个条件就是对催眠者或者对催眠这个声音必须要有百分之一百的信赖。那这样这一个过程就可以顺利的达成。哦，原来是这样。那我们的影片，因为我们已经讲了很多事情，讲了很多影片，那大家对我们有一种基础的信赖，那这样的情况下就比较容易去。引导大家进入这样的状态，就是你已经接受过我治病的影片啊，你也接受过我引导开通中脉入定的影片，那其实对于我的引导就已经有一个基础的感受，那就很很容易在接受这个催眠的影片。嗯、啊啊，那像你那种治帮人治疗的那个也是催眠吗？应该不是吧？它不是催眠，嗯嗯，它那个是我是一个媒介，嗯、我是宇宙一一切万有的一个媒介。借由我这个媒介，把宇宙的能量，借由影片带给观众、嗯
。那观众每看这个影片的时候，他的他就直接接受到宇宙的治疗的能量、嗯。那我就是中间的一个转转接的一个点。嗯、那所以观众其实庞大的这个，比如说疾病所带来的反向的影响，这些力量啊，其实是宇宙在消化，并不是我在全部在消化。但是因为有非常多的观众，有非常多的这些状态，那也有很多负面反向的能量。嗯所以，对于一个中间的一个媒介来说，他不会接受到全部的这些，不会去承担所有这些东西，所有东西都回归于空，回归于宇宙去消化。那但是在这个过程当中，我会受到，就是会接受到一些这样。嗯，那其实是比较微小的，但是累积起来，其实也是一个需要去消化的。嗯、像有人就说你刚刚说的那样，然后他说，哎，但是其实液可以不用帮对方背啊，可以把那个液什么切断啊，只要帮他治疗就好。嗯，你切断怎么治疗？没有能量连接，你怎么治疗？就没有接不通宇宙能量，就达不到治疗效果了。就有人就说可以切切断液啊，啊，帮他治疗就好了。那是指单一次面对面的治疗、嗯，我治疗完了我就切断了。哦。但是我把影片放在 YouTube 上面，<笑>啊、我要如何去切断、啊？切断就是我把影片关掉啊，就切断了。那、啊、<笑>关掉大家就不用看了、啊。都不用看了、啊。对呀、啊。哎、欸，我们也不知道，哎、欸，什么时候谁谁谁要去看我们影片治疗，然后把它切断。几点几分他看完，哎、欸，我就可以切断了，没有办法，因为别你看完之后，另外一个人他又看，那、啊、我不不能。二十四小时都在切切一一。对呀、啊。嗯。那我可能就忙着切切断就好了，不用很麻烦，<笑>就就就可以消化的液。那其实有有办法消化，自己有办法消化就去消化，就算帮人背一点也没差吧。对呀、啊，就是这样。<笑>对呀、啊，就是这样嘛。<笑>嗯嗯。那所以下一步阿卡西的催眠，大家就尽量放松，然后完全把你的状态开放出来，让自己能够进入很深的潜意识、嗯，然后去让你能够接触到阿卡西记录、嗯。嗯。那再早一集我们会讲讲有关。治疗好了，能量治疗之类的。嗯，嗯关于能量治疗，其实能量治疗，然后自己去去修正，然后能登出游戏，这每一个主题，每一个关键，每一个大家自己要去追求的一个目标。嗯、那不管是从健康的角度啊，从提升自己的角度，然后从跳出游戏的角度，其实很多东西不只是影片可以带给大家作用，那就是除了影片之外，大家平常自己。的修炼当然是很重要啊。那另外，其实其实也可以产生一些能够帮助每个人的一些东西。那之后慢慢再把它发掘出来。嗯嗯，这个之后再来再来讲。嗯，我也很希望我们知道的这一些能赶快诶、欸、都给大家知道，但是剪接还是需要时间。嗯、<笑>好啦，那大家可以去看下一部影片了，嗯、下一集然后去做阿卡西引导。好，嗯、祝大家。旅程愉快，旅程愉快，<笑>嗯、回溯前世的旅程。嗯嗯、好，拜拜。拜拜